கதடு பஸ்தநாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நாளில நாம் தொடர்ந்து பத்து நாட்களாய் ஒரே தலைப்புல பத்து ஊழியர்கள் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு தலைப்புல நாம் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் இந்த ஆறாவது நாளில நம் மத்தியில அன்பு பாஸ்டர் ரவரண்ட் ஜான் ரவிசங்கர் அவர்கள் நம்மோடு கூட இணைந்து ஒரே தலைப்பாக நம்பிக்கை விசுவாசம் விசுவாசத்தின் ஆவி என்ற இந்த மூன்று காரியத்தை குறித்து கத்தருடைய வெளிப்பாடுகளை தேவ வசனமாய் தியானிக்க இந்த நாளில கத்தர் கொடுத்த இந்த கிருமிக்காக நான் தேவனை ஸ்தோதரிக்கிறேன் அன்ப அவருடைய ஊழியங்களை கத்தர் பெரிதும் ஆசிர்வதிக்கும்படியா நாம் கண்களை மூடி கத்தருடைய கத்தல ஒப்பு கொடுக்கலாமா ஜாம் பண்ணு நல்ல பிதாவே கொடாக்குடி சோத்திரம் ஒருவராய் சகல அற்புதங்களை செய்கிற எங்கள் ஜீவனின் ஜீவாதிபதியே இந்த நாளில கூட அன்ப பாஸ்டர் ஜான் ரவிசங்கர் அவர்களை நீர் உருவாக்கி உண்டாக்கி நடத்தி இம்மட்டும் நீர் தூக்கி சுமக்கிறதுக்காய் கோடி கோடியாய் நன்றி செலுத்துகிறார் அவர் மூலமாய் செய்து வருகிற அனைத்து ஊழியங்களுக்காக கோடி நன்றி ஆண்டவரை இந்த நாளில கூட ஆண்டவரை நம்பிக்கை விசுவாசம் விசுவாசத்தின் ஆவி என்ற இந்த மூன்று பதங்களையும் ஆண்டவரை வேதத்துல நீர் எந்த நோக்கத்துக்காய் கொண்டு வந்தீரோ அவைகளை வெளிப்படுத்தும்படியார் ஆண்டவரை அன்பு பாஸ்டர் மறைத்து நீர் பிரசன்னமாகுங்க உங்க வார்த்தையை கேட்க நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஆண்டவரே இந்த செய்தியானது கடகோடி உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கு போகவும் ஆண்டவர் ஏராளமான விசுவாசிகள் சந்தேகத்தோடையே வாழ்வதை விட்டு ஆண்டவரை இப்படிப்பட்ட தெய்வ செய்திகளின் மூலமாய் தங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட ஆண்டவரே நீர் உதவி செய்யும்படியா கெஞ்சுகிறோம் ஆண்டவரே இது ஒரு பொறுப்பான ஒரு முக்கியமான அசைவாய் நாங்கள் இது மாற்றுகிறோம் கடந்தோடுகிறேன் காணும்படியாய் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தரிசனங்களும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது போல ஆண்டவரே இந்த நாளில கூட ஆண்டவர் இந்த செய்தி பல வருஷங்களுக்கு பல ஆண்டுகள் அடுத்து வருகிற தலைமுறைகளுக்கு பதிலாக அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லுகிறவர்களா இந்த புரோகிராமை நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் வெளிப்படுத்துவீரா ஆசீர்வதி தொடர்ந்து மீதியான நேரத்தை நீர் பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க இயேசுவன் ரத்தத்துல ஜெயமாய் மாற்றுகிற ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் தமிழ் டிவி சார்பாக அன்பு ரவரன் ஜான் ரவிசங்கர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராங்க நீங்க இப்பொழுது உங்களுடைய தேவ பாடத்தை தேவ தியானத்தை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுடைய பசுத்த நாமம் மேம்படுவதாக கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடைய பசுத்த வேதத்திற்கும் என்னாலும் மகிமை உண்டாவதாக எல்லா பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலும் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை அதிகமாய் மகிமைப்படுத்தி கொள்ளுகிறார் இந்த கடைசி நாட்களிலே சத்தியம் தள்ளுபடி ஆயிற்று என்கிற இந்த நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அருமையான போதகர் ஆமேன் தமிழ் டிவியினுடைய ஸ்தாபகராய் அன்பு போதகராய் இருக்கிறவர்கள் அன்பு தகப்பன் இந்த அருமையான இந்த விவாதத்தை இந்த அற்புதமான வேத தியானத்தை ஆழமாய் தியானிக்கும்படியாய் இப்படிப்பட்ட பத்து நாட்களும் ஊழியக்காரர்கள் தொடர்ந்து பேசும்படி எவ்வளவாய் தேவனால் நடத்தப்பட்டு இன்றைக்கு அந்த வாய்ப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டுடைய பசுத்த நாமம் மேம்படுவதாக போதகிறவர்களுக்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் தகப்பனாருக்கு நல்ல வேலனும் தீர்க்க ஆயுசும் ஆசிர்வாதங்களும் கத்தர் அருளுவார் கத்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் என்னுடைய பெயர் ரெவரண்ட் ஜி ஜான் ரவிசங்கர் என்னுடைய திருச்சபையின் ஊழியத்தின் பெயர் கர்மேல் கிறிஸ்டியன் சர்ச் உங்களை ஆமேன் தமிழ் டிவி நேயர்களாகிய உங்களை அன்பு போதகர் அவர்களோடு கூட உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி மூன்று விதமான தலைப்புகளை கொடுத்து போதகர் நடத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நிக காரியங்கள் பேசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது முதலாவதாக நம்பிக்கையை குறித்து இரண்டாவதாக விசுவாசத்தை குறித்தும் மூன்றாவதாக விசுவாசத்தின் ஆவி என்கிற ஒரு புதிய தலைப்பது யோசிக்கவே முடியல அது எப்படி தேவன் தகப்பனார் கொடுத்தாருன்னு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆமா ஏன்னா அது குறித்து அப்படியே பேசிப்போம் ஆண்டு நாம மேம்படுவதாக 
இந்த அற்புதமான நாளுக்காக தேவனை துதிக்கிறேன் அப்புசனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில பனிரெண்டாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று ஒரு அற்புதமான வார்த்தையை பவுல் அங்கே பயன்படுத்துகிறார் ரிஜாயிங் இன் ஹோப் ஜாய் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் பட் ரிஜாய்ஸ் இன் ஹோப் நம்பிக்கையில பாருங்க நிறைய பேர் நம்பிக்கையில துக்கமா இருக்கிறாங்க ஆனா பவுல் சொல்றாரு நம்பிக்கையில சந்தோஷமா இருங்க நம்பிக்கை என்கிற ஒரு காரியத்திற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு டெபினேஷனை நான் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கேட்டபொழுது எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதை நிச்சயமாய் தேவன் எனக்காக வைத்திருக்கிறார் அதை எனக்கு தருவார் என்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை தான் காண்கிறதை மேல் எது எனக்கு கிடைக்கும் என்கிற அந்த நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆனால் விசுவாசம் அப்படி அல்ல காணாதவைகளை விசுவாசிக்கிறது தான் விசுவாசம் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மைமுண்டாவட்டும் ஹோப் மீன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் அ பர்டிகுலர் திங் வில் ஹேப்பன் நம்பிக்கை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தான் நம்பிக்கை பட் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ட்ரஸ்ட் இஸ் த ஃபர்ம் பிலீஃப் இன் த ரிலையபிலிட்டி நம்பிக்கை என்பது நம்பகத்தன்மையில் உறுதியான நம்பிக்கை என்று சொல்லி அதை குறித்து பார்க்கிறோம் கத்தடுக்கு மைமண்டாகட்டும் யோபுவின் புஸ்தகத்தில் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினைந்தாம் வசனத்தில் யோபுவின் ஒரு நம்பிக்கை என்னை கவர்ந்து இழுத்தது அது மாத்திரமல்ல அப்படிதான் நம்பிக்கையா இருக்கணும் ஆண்டவர் மேல அப்படின்றத ரொம்ப ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் யோபு பதிமூன்று பதினைந்துல வாசிக்கிற பொழுது அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன் கொல்ல மாட்டாரு நான் கொன்று போட்டோம் ஆனா அவர் தான் என் நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஆங்கிலத்துல நல்லா இருக்கு அவர் என்னை கொல்லட்டும் என்னை ஒன்றுமில்லாத வெட்டி கூட போடட்டும் ஆனா நான் அவர் மேல நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை கொண்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் புதிய ஏற்பாட்டிலே நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாக இருங்கள் என்ற பவுலையும் பழைய ஏற்பாட்டிலே அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன் என்கிற பழைய ஏற்பாட்டின் புருஷ நாம் யோபின் வார்த்தையிலும் இந்த தியானத்தை நாம் ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே ஒரு அழகான வார்த்தை இருக்கு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் என்று அப்போசனாக்கிய யோவான் தன்னுடைய நிருபத்திலே முதலாம் நிருபத்திலே மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற எவனும் ஆண்டவரை நம்புகிற யாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு பரிசு என்னன்னா அவர் சுத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல நாம் நம்புகிறவர் சுத்தம் உள்ளவர் தீத்துக்கு அப்போசனாகிய பவுல் எழுதும் பொழுது ஒன்று தீத்து ஒன்றாம் அதிகாரம் தீத்து ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் தீத்துவின் புஸ்தி நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார் சுத்தம் உள்ளவனுக்கு சகலமும் சுத்தமாயிருக்கிறது ஆண்டு நாமத்துக்கு மைமுண்டாகட்டும் எனக்கு அன்பானவங்களை நம் வைக்கிற நம்பிக்கை யாருன்னா அவர் சுத்தம் உள்ளவர் அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கிற யாரா இருந்தாலும் அவர் சுத்தம் உள்ளவரா இருக்கிறது போல இவர்களும் தங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் ச பியூட்டிஃபுல் வேர்ஸ் ஆண்டு நாமத்திற்கு மகிமண்டாகட்டும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லையே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தம் உள்ளவர்களா இருங்கள் என்று தேவடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லப்படுகிறது எனக்கு அன்பானவர்களே நம்பிக்கை தேவன் பேரிலே வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற நன்மைகள் மேல் நம்பிக்கை தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களின் மேல் நம்பிக்கை 
எபிரேயருக்கு எழுதின ஆக்கியோன் இப்படி எழுதுகிறார் பத்தம் அதிகாரத்துல இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்துல நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை இடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாய் இருக்க கடவும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை இடுகிறதில் எதை ஒன்று நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோமோ அதை அறிக்கை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாய் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நோபா நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் நீதியை பிரசங்கித்தான் அந்த நீதிக்கு அவன் சுதந்திரவாளியானான் நாம் எதை அறிக்கை பண்ணுகிறோமோ அது நிச்சயமாய் அதிலே அசைவில்லாமல் உறுதியாய் நாம் இருக்க கடவோம் வாக்குதத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறாரே ரொம்ப அழகான சத்தியம் நம்முடைய நம்பிக்கை அறிக்கை அறிக்கை இடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியா இருக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு சொன்னார் இல்லையா வாக்குதத்தம் பண்ணினார் இல்லையா அவர் உண்மை உள்ளவர் முதல்ல பார்த்தோம் நாம் நம்புகிற நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் சுத்தம் உள்ளவர் ஆகையால் நம்மை அவரை நம்புகிறவர்கள் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இரண்டாவது நாம் அறிக்கை இடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியா இருக்க கடவும் உறுதியா இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வாக்குதத்தம் பண்ணினார்ல இதெல்லாம் கொடுப்பேன்னு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஹலோ லூயா இபிரேயர் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல ஆக்கியோன் திரும்ப ஒரு காரியத்தை எழுதுகிறார் நியாய பிரமாணம் ஒன்றையும் பூரணப்படுத்தவில்லை பிரணாம் பிரமாணம் மோசையின் பிரமாணம் பிரமாணம் வந்து பலவீனமானது என்று தான் பவுல் எழுதுகிறார் பிரமாணம் வந்த பொழுது பாவம் பெருகிற்று என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிரமாணத்திலே ஒன்றை மீறினாலும் கூட பாவம் சரி நியாய பிரமாணம் ஒன்றினையும் பூரணப்படுத்தவில்லை அதிக நன்மையான நம்பிக்கை நம்பிக்கையை வரவிப்பதோ பூரணப்படுத்துகிறது பிரமாணம் பூரணப்படுத்த முடியாத கற்பனை பூரணப்படுத்த முடியாத காரியத்தை நாம் கர்த்தர் மேல் வைக்கிற அந்த நம்பிக்கை வருவிப்பதோ பூரணப்படுத்துகிறது அந்த நம்பிக்கையினாலே தேவனிடத்திலும் நாம் சேருகிறோம் ரொம்ப அழகான சத்தியம் ஆக்கியன் ரொம்ப அழகா எழுதுறார் கத்துடைய நாமம் மயம்படுவதாக இயேசு கிறிஸ்துவே பிரமாணத்தின் நிறைவாயிருக்கிறார் முடிவாயிருக்கிறார் நிறைவேறுதலாய் அவர் இருக்கிறார் கத்துடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆமேன் தமிழன் டிவி நேயர்களே கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல ஒரு சம்பவத்தை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் சுருக்கமாய் சொல்லி அடுத்த விசுவாசத்திற்கு என்னை நகரும்படியாய் நான் விருப்பப்படுகிறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ஐம்பதாம் வசனம் ஒரு மனிதன் இயேசுவிடத்திலே வருகிறான் இந்த சம்பவம் இயேசு கானாவூரிலே முதல் அற்புதத்தை செய்து முடித்து மறுபடியும் கானாவூருக்கு அவர் திரும்ப வரும் பொழுது இதை வேதம் சொல்லுகிறது இரு இரண்டாவது அற்புதம் என்று ஒரு பெரிய ராஜ வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதன் இயேசுவிடத்திலே வந்து தன் குழந்தை சோகம் இல்லாமல் இருக்கிறான் என்று இயேசுவிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் அதற்கு இயேசு ஒரு அழகான வார்த்தை சொல்லுகிறார் இந்த வேலையிலே உங்கள் குமாரன் சுகமாயிருப்பான் அதுக்கு முன்னால் அவன் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துறான் அவன் மறிப்பதற்குள்ள அவன் சோகமாயிடணும் அவன் மறிப்பதற்குள்ள அவன் சோகமாயிடணும் தேவன் ஆம மயப்படுவதாக எந்த ஒரு காரியமும் மறிக்கப் போகிற சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அதை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கு நீங்கள் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கை மகா வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இயேசு கிறிஸ்து அந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே அவன் ஒரு காரியத்தை சொல்றான் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போனான் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போனான் 
யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல நான்காம் அதிகாரத்துல ஐம்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே அவனுடைய வீட்டில் இருந்து சில வேலைக்காரர்கள் மனிதர்கள் வந்து சொல்லுகிறாங்க உடைய குமாரன் பிழைத்திருக்கிறான் அதுலையா நம்பிக்கை மறித்து போகிற காரியத்தை கூட பிழைக்கும்படி செஞ்சிடும் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய ஊழியர்களே திருச்சபை மக்களே நம்பிக்கை மறித்து போக இருக்கிற காரியத்தை உயிர்ப்பிக்க வைத்து விடுகிறது கத்துடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனம் அதே யோவான் நான்காம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனத்துல ஜுரம் அவனை விட்டது என்றார்கள் அலுவையா ஜுரம் அவனை விட்டது கத்துடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நான் தாழ்மையா சொல்லுகிறேன் எப்படிப்பட்ட வியாதியா இருந்தாலும் நீங்கள் தேவன் பேரிலே வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அந்த வியாதி உன்னை விட்டு போகும்படி இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் அலுவையா சில வசனங்களை நம்பிக்கையை குறித்து நான் சொல்லிவிட்டு கடந்து போகிறேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஐந்திலே கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் நீதிமொழிகளிலே கர்த்தரை நம்புகிறவனையோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று பதினெட்டில் வாசிக்கிறோம் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனத்திலே வாசிக்கிற பொழுது நான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மை நம்புவேன் உண்மை நம்புவே ஒருவேளை இந்த அருமையான செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பயம் ஒரு பெரிய நடுக்கம் உங்களை பிடிக்கு மரண பயம் மனிதர்களை குறித்த பயம் உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற பலவீனத்தை குறித்த ஒரு பயம் ஆனா தேவன் சொல்றாரு ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்றது நான் பயப்படுகிற நாளில் உண்மை நம்புவேன் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஒரு வேலை பயம் உன்னை சூழ்ந்திருக்கிறதா பயப்படாதீங்க இந்த ஆண்டு வரை நம்புங்க சங்கீதக்காரன் முப்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார் நீரே என் நம்பிக்கை என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டுடைய பசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக நம்பிக்கை குறித்து பார்த்தோம் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் என் வழிகளை அவருக்கு முன்பாக நான் ரூபகாரப்படுத்துவேன் என்று யோபு சொல்லுகிறார் அப்போசனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அந்த ஒரு மனிதனை பார்த்தோம் தன் மகனுக்காக அவன் வேண்டிக் கொண்டதை பார்த்தோம் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை அவன் நம்பி போனான் இன்றைக்கும் இதை வாட்ச் பண்ணுகிற நீங்க இயேசு சொல்லுகிற வார்த்தையை நம்பி போங்க நிச்சயமா சொல்றேன் முடிவு உண்டு உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது அதே லோயா உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது நீ மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் வேதத்துல ஒரு அழகான வார்த்தை நாசியிலே சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கலாம் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய பெயரிலே பற்றுதலா இருப்பது நலம் மனுஷனை நம்பாதீங்க சுவாசத்தை மனுஷனுக்குள்ளே ஊதினவரை நம்புங்கள் சுவாசம் உள்ள மனிதனை நம்பாதீங்க சுவாசத்தை ஊதினவரை நம்புங்க கர்த்தர் உங்களை கிருவையாய் ஆசிர்வதிப்பார் இரண்டாவதாக விசுவாசம் விசுவாசத்தை பிரித்து எழுதுக அப்படின்னா விசேஷித்த சுவாசம் விசேஷித்த சுவாசம் மாம்சமான யாவருடைய சுவாசமும் கருத்துடைய கரத்தில் இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு விசேஷித்த சுவாசத்தை விசுவாசத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த விசுவாசம் என்றால் என்ன என்றால் நமக்கு தெரியும் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் முழுக்க விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியல் 
எபிரேயர் பதினொன்று ஒன்றிலே விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் நவ் ஃபெய்த் இஸ் தப்சன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஓப் டு ஃபால் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் நாட் சீன் கத்தருடைய நாம மயப்படுவதாக இரண்டாவதாக எபிரேயர் பதினொன்று ஆறிலே நாம் வாசிக்கிறோம் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த விசுவாசம் என்றால் என்னன்னா தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அறிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இதான் விசுவாசம் கத்தற்கு ஸ்தோத்திரம் எபிரேயர் இந்த ஆக்கிய ஒன்று எழுதும் போது இப்படி சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு சத்தியத்தை அவர் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் என்ன சொல்றாருன்னா பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல ஒன்றாம் வசனத்துல லுக்கிங் அண்ட் டு சீசஸ் த ஆத்தர் அண்ட் த பினிஷர் ஆஃப் அவர் ஃபெய்த் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே பொறுமையாய் ஓட வேண்டும் எபிரேயர் பனிரெண்டு ஒண்ணு ஆனா இயேசு சொல்றாரு லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுல பேதுரு என்கிற அந்த தேவ மனிதனிடத்துல அவர் சொல்லும் பொழுது இப்படி சொல்லுகிறாரு பிசாசு உன்னை சுலக்கினால் புடைக்கிறது போல புடைக்கும்படி உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் நானும் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டுதல் செய்கிறேன் கவனிங்க விசுவாசத்தை துவக்கிறவர் அருமையான கர்த்தர் இயேசு விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடி விசுவாசத்தை பாதுகாக்கும்படி ஜெபிக்கிறவர் கத்தராக இயேசு அது மாத்திரமல்ல விசுவாசம் முடித்து வைக்கிறவரும் அவர் தான் இஸ் அ ஆத்தர் இஸ் அ ப்ரொடெக்டர் அண்ட் இஸ் அ பினிஷர் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும் எபிரேயர் பனிரெண்டு ஒண்ணு லுக்கா இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்றைக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு காரியத்தை கூட ஆபிரகாமை குறித்து வேதம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது அப்பசனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்துல நான்காம் அதிகாரத்துல பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களில வாசிக்கிற பொழுது நம்புவதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தான் காரணம் அவனுடைய சரீரம் செத்து போனது சாராலுடைய கர்ப்பம் செத்து போனது நம்புவதற்கு ஏதுமில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் அவன் விசுவாச விசுவாசத்தில பலவீனமா இருக்கவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கு இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற என் அன்பு ஆமேன் தமிழ் டிவி நேயர்களுக்கு கத்துடைய ஆவியானவர் உங்களோடு பேசுகிறார் கத்துடைய திரு சத்தம் உங்களோடு கூட பேசப்படுகிறது தேவடைய சத்தியம் உங்களோடு கூட பேசப்படுகிறது ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நம்புவதற்கு ஏதுவில்லாத காரியமா தான் சூழ்நிலை இருக்கு அது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்க அது கிடைக்குமானு தெரியலங்க அது நடக்குமானு தெரியலங்க வாய்ப்பு இல்லைங்க சோர்ஸ் இல்லைங்க எந்த வழியும் இல்லைங்க எல்லா வழியும் அடைக்கப்பட்டிருக்கு ஆண்டுடைய வேதம் மிக அழகா சொல்லுது நம்புவதற்கு ஏதும் இல்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடு அப்ரஹாம் விசுவாசித்தான் அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமாய் இருக்கவில்லை இன்றைக்கு அருமையான சத்தியம் உங்களுக்காக பேசப்படுகிறது ரொம்ப பலவீனமா இருக்கிறீங்க விசுவாசத்துல ரொம்ப பலவீனமா இருக்கிறீங்க ஆனா சூழ்நிலை அப்படிதான் இருக்கு நம்புவதற்கு ஏது இல்லாததா இருக்கு ஆனா கர்த்த சொல்றாரு அது நடக்கும்னு சொல்றாரு அது முடியும்னு சொல்றாரு அந்த நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்றார் ஏன்னா நீங்கள் விசுவாசிக்கிற விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் ப்ராபர்டிக்கல் மெசேஜ் தீர்க்க தரிசனமான கத்துடைய வார்த்தை உங்களோட கத்தர் பேசுறார் முகமுகமா பேசுறார் இது வரைக்கும் எனக்கு இதெல்லாம் நடந்தது இல்லை நடக்கல இவ்வளவு வயசாகி போயிருச்சு இல்லை நடக்கும் 
செய்வார் நூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனத்தின்படி கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் ஆண்டு நல்ல நாமம் மகிமைப்படுவதாக எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த சத்தியத்தை நான் தியானிக்கும் பொழுது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அவன் பலவீனமா இருக்கவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது பலவீனன் தன்னை பலவான் என்று சொல்வானாக உங்கள்ல விசுவாசத்தை துவக்கினவர் அவர் தான் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி பாதுகாக்கிறவர் அவர் தான் முடிக்க போகிறவர் அவர் தான் நீங்க விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும் அதே ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் வாசிக்கிற பொழுது எப்படி விசுவாசித்தான்னா ஆபிரகாம் முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்திலே வல்லவனானான் பெற்றுக்கொள்ளல வாக்குதத்தம் பண்ணினதை இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளல ஆனா ரெண்டு விஷயம் அவன் பண்றான் என்னன்னா முழு நிச்சயமா நம்புறான் அதுதான் முக்கியம் விசுவாசத்திற்கு ஒரு பெரிய அடித்தளமே என்னன்னா எனக்கு இதை தேவன் செய்வார் நிச்சயமா செய்வார் அந்த முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் முன்பதாகவே கர்த்தரை துதிச்சிட்டான் தேங்க்ஸ் பண்ணிட்டான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டான் ஒரு ஈசாக்கு அவனுக்கு கிடைக்க போறா அப்படிங்கிறத முன்னதாகவே கன்ஃபஷன் விசுவாச அறிக்கை பண்ணிட்டான் நான் தாழ்மையா சொல்றேன் வாயின் வார்த்தையின்படியே உனக்காக கடவுள் வாயின் சொல் பிறவாததற்கு முன்னே அவர் அறிந்திருக்கிறார் ரொம்ப அழகா இருக்கு முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனாயிட்டான் ஏன்னா அவர் வாக்குதத்தம் பண்ணினவர் அந்த வாக்குதத்தத்தை எப்படி சொல்றாருனா ஆபிரகாமுக்கு கல்லுகளினாலே பிள்ளைகளை உண்டாக்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் வல்லவராய் இருக்கிறபடினால இவனும் விசுவாசித்து விசுவாசத்திலே வல்லவனானான் கத்துடைய நாமம் மயம்படுவதாக எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த விசுவாசம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கிற பொழுது ஒன்று திமத்தையு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் வசனாகி பவுல் உத்தம குமாரனாகி திமத்தி எழுதும் பொழுது எழுதுறாரு இந்த நல்மன சாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் இம்மனையும் அலெக்சாண்டரும் இப்படிப்பட்டவர்களே அப்படின்னு எழுதுறார் இந்த விசுவாசம் என்கிறது ஒரு கப்பல் வாழ்க்கை படகுல விசுவாசம் என்கிற ஒரு அருமையான பாதுகாப்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த விசுவாச படகுல எந்த ஒரு சின்ன ஓட்ட விழுந்துட்டா கூட உலகம் என்கிற அந்த அவிசுவாசம் என்கிற அந்த உலகம் உள்ள நுழைஞ்சிரும் அவநம்பிக்கை வந்துடும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த விசுவாசமாக்கிய கப்பல் நான் இதை வாசிக்கிற பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது உடனே பசுத்தாவி எனவே நடத்தினார் அப்போசனாகிய பவுல் சிறைப்படுத்தப்பட்டு ரோமாபுரியத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறார் அங்கே ஒரு கப்பல் பிரயாணம் அப்போ சில இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்துல இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர்கள் அதிலே பிரயாணிக்கிறார்கள் பிரயாணம் பண்ணுகிறார்கள் ஒரு பயங்கரமான புயல் ஒன்று அவர்களை தாக்குகிறது அப்பொழுது பவுல் சொல்றாரு தலையில் இருக்கிற ஒரு முடி கூட விழாது பொருட் சேதம் கப்பற் சேதம் தான் பிராண சேதம் இல்லை அப்படின்னு தலை இருக்கிற முடி கூட கிழ விழாது அப்படின்னா அவ்வளவு துல்லியமான விசுவாசம் அவ்வளவு துல்லியமான விசுவாசத்திலே வீரனாயிருக்கிற பவுலை கொண்டு கத்த தீர்க்கமாய் உரைத்தார் ஒன்று நாட்களிலே மூன்று ஆண்டுகளிலே இரண்டு ஆண்டுகளிலே 
நிறைய கஷ்டப்பட்டோம் கொரோனா என்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு பேர் அழிவு ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் அநேக மக்களை வாரி கொண்டு போனது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஜீவனோடு இருக்கிறோம் என்றால் தேவனுடைய பெரிய கிருபை ஹலலுயா இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்களை விட தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது இப்படிப்பட்ட வருகிற மக்களை வாரி கொண்டு போகிற அந்த கொள்ளை நோய் நோய்களை விட என் ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவர் அலையலுவையா ஆண்டவர் நாமத்திற்கு மைம உண்டாகட்டும் அப்போ அப்போ சில இருபத்தி ஏழு நாப்பத்தி நாலுல அந்த கப்பற் பிரயாணத்துல சொல்லுகிறாங்க தப்பினோம் தப்பினோம் விசுவாசம் உங்களை தப்ப பண்ணும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க கத்தர் அப்படியே செய்வார் ஆமேன் சொல்றவங்க இதை விசுவாசிக்கிறவங்க கத்தோட வார்த்தைய அப்படியே செய்வார் ஆண்டவர் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் தான் பவுல் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்கிறார் பிராண சேதம் வராது கத்தருக்கு சோத்திரம் இதை தியானித்து கொண்டு இருக்கிற வேளையில எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் ராகாப் என்னும் வேசி ராகாப் என்றால் விசாலம் என்ற அர்த்தம் ராகாப் என்னும் வேசி கீழ்ப்படியாதவர்களோடு சேதமாகாதிருந்தால் விசுவாசத்தினாலே வேவுக்காரரை ஏற்றுக்கொண்டார் நான் தாழ்மையா சொல்றேன் இந்த விசுவாச பட்டியலில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோசை கடுத்தது யோசுவா தான் வரணும் ஆனா மோசை கடுத்தது ராகாப் வந்துட்டாங்க காரணம் ராகாப் இந்த விசுவாசம் என்னும் கப்பல் அதை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களோடு சேதமாகாதிருந்தால் தன்னை காத்து கொண்டால் இந்நாள் வரைக்கும் அவள் இஸ்ரவேலிலே குடியிருக்கிறாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்ல லுவியா பிலிப்பியர் ரெண்டு பதினேழுல சொல்லுகிறது அப்போ சொன்னா இங்க பவுல் எழுதுகிற பிலிப்பியருக்கு எழுத நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது விசுவாசியமாக்கிய விசுவாசமாக்கிய பலியின் மேலும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லுகிறது நானே உயிர் தெழுதலும் சீவனுமா இருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் என்று சொல்லுகிறார் கத்தருக்கு சோத்திரம் ஆகவே இந்த விசுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திற்கும் தேவை நித்தியத்திற்கும் தேவைப்படுகிறது என்றென்றைக்கும் மறியாமலும் இருப்பான் அப்படின்றத ஒரு நித்தியமான ஒரு வாழ்வை கத்த நமக்கு அருளுகிறார் என்கிறத இந்த விசுவாசம் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது எனக்கு அன்பான தேட பிள்ளையில பேதுரு தன்னுடைய நிருபத்திலே எழுதுகிறார் ஒன்று பேதுரு ஒன்று ஏழிலே பொன்னை பார்க்கலும் அதிக விலையேற பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் மோஸ்ட் பிரஷியஸ் ஒன் இந்த விசுவாசம் என்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல அதிக விலையேற பெற்றது கத்தற்கு சோத்திர இந்த விசுவாசத்தின் பலன் ஆத்ம ரட்சிப்பு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எட்டாம் வசனத்திலே இந்த விசுவாசத்தை பத்தி ரொம்ப அழகான ஒரு டெபினேஷனை தன்னுடைய நிருபத்துல பேதுரையா எழுதுகிறார் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறீர்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் தரிசியாமல் இருந்தும் அவர் மேல் விசுவாசம் வைக்கிறீர்கள் கத்தற்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவர் வர்த்திக்க பண்ணுவார் இன்றைக்கு இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள்ல ஆண்டவர் அநேக நன்மையான காரியங்களை நீங்கள் ஜெயிக்கும்படியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் உங்களுக்கு அதிசயத்தை செய்வார் அலே லுவியா மத்த எழுதின சுவிசேஷத்துல எட்டாம் அதிகாரத்துல எட்டாம் வசனத்துல வாசிக்கிற பொழுது ஒரு மனிதன் கத்தரிடத்திலே வந்து வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் இயேசு இடத்துல என் வியால வேலைக்காரன் வியாதிப்பட்டு சுகவீனமா இருக்கிறான் அவன் சுகமாகும்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்று சொல்லுகிறான் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் ஏசு சொல்றான் நான் வந்து அவனை குணமாக்குவேன் அதற்கு அவன் சொல்லுகிறான் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் வார்த்தை இவ்வளவு வல்லமை உள்ளது ஏசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையின் மேல் விசுவாசம் வைத்தார் 
அது ஆதியில இருந்த வார்த்தை அது தேவனிடத்தில் இருந்த வார்த்தை அது தேவனாக இருந்த வார்த்தை மாம்சத்திலே வெளிப்பட்ட வார்த்தை வார்த்தை என்னும் நாமம் உடையவர் அவர் அவரிடத்திலே அவன் சொல்றான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க என் வேலைக்காரன் சுகமாயிடுவான் இயேசு அதை கேட்டு பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆச்சரியப்பட்டு தமக்கு பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி இஸ்ரேவேலருக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்றார் பாருங்க இவ்வளவு ஆச்சரியம் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரு விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடி காக்குறவரு விசுவாசத்தை முடிக்கிறவரு அவரே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு வந்துட்ட விசுவாசம் இருக்கு காரணம் அவன் வேறே மனிதன் வேறே மார்க்கத்தை சேர்ந்த மனிதன் இஸ்ரேலின் மூப்பர்கள் சொல்லுகிறாங்க இவன் நம்முடைய ஜனத்திற்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டியிருக்கிறான் கொடுத்திருக்கிறான் இவன் நம்முடைய ஜனத்தை நேசிக்கிறான் இந்த தயையை செய்கிறதற்கு அவன் பாத்திரவானா இருக்கிறான் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க எந்த ஒரு சுகத்தையோ எந்த ஒரு நன்மையும் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளணும்னா விசுவாசம் இருந்தாலே நீங்க அதற்கு பாத்திரவான்களாய் மாறுகிறீர்கள் கத்துடைய நாம மேம்படுவதா சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்திலே நூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் இருபதாம் வசனத்திலே அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்குகிறார் பேசலார் வார்த்தை வெறுமையா திரும்பாது கத்துடைய வார்த்தை வெறுமையா திரும்பாது நான் சொன்னதை செய்து திரும்பும் என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தை வெறுமையா திரும்பாது அவருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது கத்துடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த விசுவாசம் ஒரு மகள் வந்து இயேசு விடத்துல கேட்கிறார் அண்டவரே என் பிள்ளைக்கு சோகம் வேணும் இயேசு பேசாமல் இருக்கிறார் திரும்பவும் அவர் கேட்கிறார் என் பிள்ளைக்கு சோகம் வேணும் இயேசு மறுபடியும் பேசாமல் தான் இருக்கிறார் சீஷர்கள் சொல்றாங்க அவள் அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாள் அவளுக்கு ஏதாவது சொல்லி அனுப்புங்க அப்ப இயேசு வாய திறந்து சொல்றாரு காணாமல் போன இஸ்ரேவேல் வீட்டா இருக்கு தான் அனுப்பப்பட்டேன் பிள்ளைகளின் அப்பத்தை நாய்களுக்கு நான் போடுகிறது இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு ரெண்டாவது அவ பேசுறா கரெக்டு தான் நீங்க சொன்னது சரியா ஆண்டவர நீங்க சொன்னது ஆனா மேஜையிலிருந்து விழுகிற அந்த துணி கைகளை அந்த நாய் குட்டிகள் தின்னுமே அப்படின்னு சொல்றா அதற்கு இயேசு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு மாலே விசுவாசம் தெரியது அதே லோயா இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் பார்க்க வேலைன்னார் ஒரு மனிதனை பார்த்து இன்னொரு மனுஷிய பார்த்து சொல்றாரு இப்படி விசுவாசம் பெரியது அண்டு நாம மேம்படுவதா விசுவாசம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல எட்டாம் வசனத்திலே ஒரு வார்த்தை இருக்கு மனுஷகுமாரன் பூமியில வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ விசுவாச துரோகம் முந்தி ஏற்படும் என்று பைபிள் எச்சரிக்கிறது தேவட வார்த்தை எச்சரிக்கிறது எனக்கு விசுவாசம் ரொம்ப அவசியம் எனக்கு அன்பானவங்களை நம்ம பார்த்தோம் இந்த விசுவாசத்துல என்னென்ன நன்மைகள் இருந்தது அவர் தான் துவக்குறவர் பாதுகாக்கிறவர் முடிக்கிறவர் இந்த விசுவாசம் என்கிறது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் தேவனத்தில் சேர்கிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல நம்புவதற்கு ஏது இல்லாது இருந்தும் அதை நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமா இருக்கவில்லை முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்திலே வல்லவன் ஆனான் என கண்பானவங்களே தர்மையான நாளிலே அப்போ சுனாகிய பவுல் ஒரு வார்த்தையை எழுதுவர் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் விசுவாசத்தை நான் காத்து கொண்டேன் ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த வார்த்தை எழுதுவர் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் வைத்திய நாம் லூகா பதினெட்டு எட்டில் வாசித்தது போல அவர் எழுதிய பொழுது இயேசு இப்படி சொல்றார் மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பார் விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
எந்த நேரத்திலும் அவிசுவாசம் உள்ள இருதயம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது இயேசு அற்புதர் தான் இயேசு அற்புதங்களை செய்கிறவர் தான் அதுல சந்தேகமே கிடையாது எல்லவும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனா அந்த இயேசுவாலே அற்புதம் செய்ய முடியல சில கிராமத்துல ஏன்னு கேட்டா பைபிள் சொல்லுது அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவரால் அநேக அற்புதங்களை செய்ய முடியல நான் தாழ்மையா சொல்றேன் இந்த அருமையான சத்தியத்தை கேட்கிற என் அன்பு ஆமேன் தமிழ் டிவி நேயர்களே தேவ ஊழியர்களே என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே உங்கள் விசுவாசத்தை கர்த்தர் வர்த்திக்க பண்ணுவார் அவர்கள் விசுவாசத்தினாலே ராட்சியங்களை செய்தார்கள் நான் தாழ்மையாக சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்கள் விசுவாசத்தின் பலன் ஆத்தும ரட்சிப்பு அதை கத்த அருளுவார் ரொம்ப அழகான வார்த்தைய சிறைசாலையிலே பவுல் ஷீலாவும் பயன்படுத்துகிறார்கள் தேவனை துதிக்கிறார்கள் அவர் நிமித்தம் அவர்கள் அடிக்கப்பட்டு சிறைசாலையிலே வாதிக்கப்படுகிறார்கள் இருந்தபோதும் கத்தரை துதிக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவனை துதிக்கிறார்கள் துதிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கிற பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் என்னன்னா சிறைசாலையினுடைய கதவுகள் எல்லாம் திறக்கப்படுது கட்டுகள் எல்லாம் அறுக்கப்படுது ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாகிறது இவங்க எங்கேயோ ஓடிட்டாங்களான்னு பயந்துட்டு அவன் தற்கொலை பண்ணிக்க ஓடுறான் சிறைசாலையின் தலைவன் இல்ல இல்ல உனக்கு ஒன்றும் ஒரு கேடும் செஞ்சு கொள்ளாத நாங்க இங்கதான் இருக்கிறோம் நிப்பா அப்படின்னும் பொழுது அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிருச்சு எந்த மனுஷன் அவங்களை அடிச்சு காயப்படுத்தினானோ அதே மனுஷன் அவருடைய காயங்கள் எல்லாம் கழுவி அவர்களுக்கு ஆறுதலாய் இருக்கிறான் அப்பொழுது அவன் ஒரு வார்த்தையை கேட்கிறான் நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு பவுல் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க என்னன்னா கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் அப்போ சிலர் பதினாறு முப்பத்தி ஒன்றிலே அதை வாசிக்கிறோம் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி இன்னைக்கு அநேக நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆகிறது நம்முடைய குடும்பங்களிலே உறவுகள் ரட்சிக்கப்படவில்லை கூட பிறந்தவர் ரட்சிக்கப்படல தாய் தகப்பன் ரட்சிக்கப்படல கணவன் ரட்சிக்கப்படல மனைவி ரட்சிக்கப்படல பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்படல அப்படி என்ன அர்த்தம்னா விசுவாசத்துல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது விசுவாசிக்கிற நம்மிடத்துல தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கு நீங்க கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவ நீங்க முழுமையா முழு நிச்சயமாய் நம்பி விசுவாசித்தீங்கன்னா ஆண்டுடைய நல்ல நாமத்துல சொல்றேன் நம்முடைய குடும்பங்கள் ரட்சிக்கப்படும் இது ஒரு தீர்க்க தரிசனமாகவே நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஆண்டு நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக கர்த்தர் அதை செய்வார் கந்தேக மந்திரி ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை படித்துக் கொண்டே வருகிறார் அர்த்தம் தெரியல சுவிசேஷகனாகிய பிளிப்பு ரதத்திலே ஏறி கொண்டு அதை விளக்குகிறான் அப்பொழுது அந்த கந்தேக மந்திரி சொல்றாரு தண்ணீர் இருக்கிறத ஞானசானம் பெறுகிறதற்கு தடை ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்கிறாரு அதற்கு பிளிப்பு ஒரு அழகான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் விசுவாசித்தால் தடை இல்லை அலையா அவனு சொல்றேன் இந்த செய்தியின் முடிவாக நான் சொல்லுகிறேன் நீங்க விசுவாசித்தீங்கன்னா தடையே இல்லை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் கூடும் ஆண்டுடைய நல்ல நாம மயப்படுவதாக இந்த அருமையான சத்தியம் உங்களுக்காக பிரசங்கிக்கப்படுகிறது விசுவாசத்தின் ஆவி என்று அன்பு தகப்பன் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதை குறித்து நான் தியானிக்கிற வகையில பவுலிட்ட ஒரு கிருபையை கொடுத்திருந்தார் அந்த கிருப என்னன்னா ஆவிகளிலே ஒரு பகுத்தறிகிற ஒரு வரம் அவனுக்குள்ளே இருந்தது பவுல் ஒரு நாள் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு மனிதன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் அத ஆனா நான் கால்கள் விளங்காதவன் நடக்க முடியாதவன் பவுல் அவனை உற்று பார்க்கிறார் பவுல் அவனை உற்று பார்க்கிறார் 
உற்று பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அவனிடத்திலே ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் உண்டு என்று கண்டு கர்த்தர் இயேசுவி நாமத்தினால அவன் குணமாகிறான் அல்ல இல்லையா ரட்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் அதே போல பேதரும் யோவானும் தேவாலயத்திற்கு வருகிறார்கள் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரத்துல மூன்றாம் அதிகாரத்துல மன்னிக்கவும் மூன்றாம் அதிகாரத்துல வருகிறார்கள் அப்பொழுது வழி அருகே ஒருவன் வாசலிலே அலங்கார வாசலிலே பிச்சை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான் அவன் ஏதாகிலும் கிடைக்குமோ என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறான் அதற்கு இவங்க போய் சொல்றாங்க என்கிட்ட ஒண்ணும் கிடையாது அத சொல்றதுக்கு ஏன் நின்னீங்கன்ற மாதிரி அவன் யோசிச்சிருப்பான் மனசுல நானே பிச்சைக்காரன் என்னுடைய மோசமான ஆளுங்க பொழுது இவங்க என்கிட்ட ஒண்ணும் கிடையாதுன்றாங்க வெளியும் பொண்ணு என்கிட்ட இல்லைன்றாங்க அப்போ ஒரு வார்த்தை நடக்குது என்கிட்ட உள்ளத ஒண்ணு தரேன் அது என்ன தெரியுமா நசரேனாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல நீ எழுந்து நட என்று அவனுடைய கரத்தை பிடித்து தூக்கி விட்ட உடனே அவன் துள்ளி குதித்து தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்தி அவர்களோடு கத்துடைய ஆலயத்துக்கு போனான் நான் சொல்றேன் விசுவாசத்தினாலே நீங்கள் எப்படிப்பட்ட முடியாத காரியத்தை கூட செய்து விட முடியும் கத்தர் உங்களை கொண்டு செய்வார் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் யாவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் வியாதியஸ்தர்கள் மீது கரங்களை வைக்கும் பொழுது அவர்கள் சுகமாவார்கள் இன்னைக்கு சுகம் அளிக்கும் வல்லமை உள்ளவர்கள் அல்லது தீர்க்கதரிசிகள் அல்லது பெரிய பெரிய குரூஷேட்ல பிரசங்கிக்கிற ஊழியக்காரர்கள் அல்ல சாதாரண விசுவாச மக்களை கொண்டு தேவன் என்றைக்கு அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரோ இந்த தேசத்திலே எழுப்புதல் உண்டாகும் அலையா விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் யாவன ஒரு தெய்வ பிரசனத்தை நான் உணர்கிறேன் பசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவை நான் உணர்கிறேன் தேவன் எனக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரிய செய்கிற அவருடைய பசுத்த அக்கினியை நான் உணர்கிறேன் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் யாவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் இயேசு தேவனுடைய விரலினால் பிசாசுகளை துரத்தினார் தேவனுடைய ஆவியினால் பிசாசுகளை துரத்தினார் நமக்கு ரொம்ப எளிய முறையில சொல்லி கொடுத்துட்டார் என்ன தெரியுமா என் பேரு சொல்லி பிசாஸ் ஓட்டிடுவான் பேசுவீர்கள் சாவுக்கு எதுவானதை எடுத்தாலும் அது உங்களை சேதப்படுத்தாது எவ்வளவு அழகான ஃபெய்த்துல எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் செஞ்சுங்க நான் கத்தர் உங்களை நிச்சயமா உங்களை வல்லமையா பயன்படுத்துவார் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவங்களை நீங்க நினைக்கலாம் சுகம் அளிக்கும் வரும் அது அந்த ஐயாவுக்கு இந்த ஐயாவுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு இல்லைங்க நீங்க விசுவாசிங்க உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் காரியங்களை செய்வார் நான் ஒன்று சொல்றேன் என் சபையில ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த நூறு பேர் விசுவாசத்தினாலே அற்புதங்களும் அடையாளங்களையும் செய்யும் பொழுது சபை ஆயிரம் பேராய் மாறும் சபையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் வெளியே இருக்கிற பிரச்சனைக்கு பதில் தெரியாத இருக்கிற தங்கள் வியாதிக்கு பதில் தெரியாத இருக்கிற பிள்ளைகள் தேவனிடத்தில் திரும்புவார்கள் ஆண்டு நாமத்துக்கு மைமுண்டாகட்டும் நம்முடைய சபைகளை கர்த்தர் ஆத்துமாக்களினால் நிரப்புவார் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு புத்தகத்தில காலம் சென்ற பெருமதிப்புக்குரிய போதகர் பாலியாங்கிச்சோ அவர் சபை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவரும் அவர் மனைவியும் எல்லா சேஸ்கம் போய் ஜோம் பண்ணுவார் சாட்சி நேரம் கொடுப்பார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தரை துதிப்பாங்க பிரசங்கம் பண்ணுவார் திரளான ஜனங்கள் இருக்கிறது போல பிரசங்கம் பண்ணுவார் தேவ நாம மேம்படுவதாக இன்றைக்கு உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய திருச்சபையை கர்த்தர் நிரூபித்தார் காரணம் என்னன்னா பை ஃபேக் விசுவாசத்தினால தான் அந்த விசுவாசத்தின் ஆவி நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் அந்த விசுவாசத்தின் ஆவி சாத்ரக் மேஷ கேபத் நேகோ அவர்கள் மூன்று பேருக்குள்ள இருந்த அந்த விசுவாசத்தின் ஆவி கத்தற்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஒரு தேசத்தை கொடுத்தார் சிறுவேல் மக்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் அதை வே பார்க்கும்படியாய் ப பன்னெண்டு பேர் அனுப்புறார் பத்து பேர் நெகட்டிவா அவிசுவாசம் உள்ள கன்ஃபெஷன்ஸ் ஆனா ரெண்டே ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க நாம் எளிதிலே அதை சுதந்திரிக்கலாம் அதுதான் விசுவாசத்தின் ஆவி வேறே ஆவியுடையவர்கள் யோஷ்வாவும் காலேபும் 
பஷ்த ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி இருக்கிற நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி இருக்கிற இந்த தேசத்தை தேவன் சந்திக்க வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது ஒரு செயின்ஸ் இந்த உலகத்துல இருக்கலாம் இந்த தேசத்துல இருக்கலாம் ஒரு பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருக்கலாம் சாம்பவான்கள் இருக்கலாம் ராட்சத்திரர்கள் போல இருக்கலாம் அவர்களுக்கு நாம் வெட்டுக்கிளிகளை போல இருக்கலாம் மைனாரிட்டி டசன் மேட்டர் காட் இஸ் ஆல்வேஸ் மேஜர் மேபி வி ஆர் மைனர் பட் அவர் காட் இஸ் மேஜர் அதிகமானவர் அவர் பெரியவர் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க விசுவாசித்தால் சொல்ற மாத்தால் சொல்ற நீ இருந்திருந்தா செத்துருக்க மாட்டானப்பா என் சகோதரன் அதுவும் உங்க ஃப்ரெண்டு உன் ஃப்ரெண்டு நீ இவ்வளவாய் ஸ்நேகித்திரே ஏடா யூதர்கள் சொல்றாங்க அவனை எவ்வளவாய் ஸ்நேகித்தார்ல ஃப்ரெண்டாச்சே ஜீசஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு எந்த பிரச்சனையோ ஆண்டு சொல்ற அவ சொல்றா நாலுங்க நாலு ஆயிடுச்சு நாருமே அதற்கு இயேசு சொல்றாரு நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய் விசுவாசம் நாற்றத்தை கூட நறுமணமாய் மாற்ற வல்லமை உள்ளதாய் இருக்கிறது அல்ல இல்லையா ஆண்டு உள்ள நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அவள் சொல்லுகிறாள் நான்கு நாள் ஆயிற்று நாருமே அதற்கு இயேசு அழகான வார்த்தையை சொல்லுகிறார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய் நான் ஒண்ணு மாத்திரம் சொல்லுவேன் ஒருவேளை நாற்றம் எடுத்து அதற்குள்ளே இருந்திருக்கலாம் என்றைக்கு இயேசுடைய வார்த்தை போனதோ என்றைக்கு இயேசுடைய வார்த்தை அந்த கல்லறைக்குள்ளே லாசுருவே எழுந்துவா என்று போனதோ அந்த நாற்றம் போயிருச்சு ஜீவன் வந்துருச்சு அவன் வெளியே வரும் பொழுது அந்த கட்டுகளை அவளுக்கும் போது அவன் மேல ஒரு நாற்றம் கூட இருந்திருக்காது அந்த அக்னி ஜுவாலைக்குள்ளே போடப்பட்ட சாத்ரா மேஷ கேபத்தினே அவர்கள் மேல அந்த அக்னியின் வாசனை இல்லாமல் இருந்தது கத்தர்க்கு ஸ்தோத்திரம் இது எல்லாமே விசுவாசத்தினாலதான் ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர் இந்த அருமையான விசுவாச நம்பிக்கை விசுவாசம் விசுவாசத்தின் ஆவி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்களும் நானும் கூட இந்த மூன்று காரியங்கள் எனக்கு இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் பவுல் எழுதியிருப்பார் ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்றிலே பதிமூன்றாம் வசனத்தில் எழுதியிருப்பார் நம்பிக்கை விசுவாசம் அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது என்று எழுதியிருப்பார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டையா இந்த அருமையான தலைப்பை எடுக்கிறீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு அருமையா கொடுக்கிறார் ரொம்ப நன்றி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன் நாம் கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாம் இந்த அற்புதமான நல்ல நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் நம்பிக்கை அவள் சொல்லுகிறான் நம்பிக்கை அற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்த அறிவில்லாதிருக்க எனக்கு மனதில்லை நம்பிக்கை ஹலோயா நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நான் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் என் வழிகளை அவருக்கு முன்பாக ரூபகாரப்படுத்துவேன் கீழ்படியாதவர்களோடு சேதமாக இருந்தால் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் ஆண்டவர் என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் ஏசு ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு விசுவாசம் ஆம் ஆண்டவரே நீங்க சொன்னது உண்மைதான் மேஜையிலிருந்து விழுகிற துணிக்கைகளை அந்த நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே என்று அவள் சொன்ன பொழுது மலே விசுவாசம் பெரியது என்று சொன்னாரேயா இந்த அருமையான வேலையில பசு தாவியானவர் நீங்க எங்க இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்களோ உங்க அறைக்குள்ள கத்துடைய வல்லமை இறங்குகிறது ஆபிரகாம் விசுவாசத்திலே பலவீனமாய் இருக்கவில்லை பலவீனமா இருக்கல முழு நிச்சயமாய் நம்பிட்டான் தேவனை மகிமைப்படுத்திட்டான் விசுவாசத்திலே வல்லவன் ஆயிட்டான் காரணம் அவனுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் அதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் அன்றுவரே தருமையான நாளிலே இந்த அற்புதமான சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்காக என் அன்பு தாய் தகப்பனுக்காக நிறைய ஊழியர்களும் இதை கேட்கிறாங்க அப்பா எங்க அன்பு தேவ ஊழியர்கள் ஊழியங்களிலே வருகிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் பலவீனங்கள் சத்துரு கொண்டு வருகிற பயங்கரமான தாக்கங்களினாலே கள்ள சகோதரர்களாலே வந்த மோசங்களினாலே பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் உடைந்து போயிருக்கிறாங்க அப்பா தாமேன் தமிழ் டிவி மூலமாக 
தேவுடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தை அவர்களை ஆற்றும்படி அவர்களை தேற்றும்படி அவர்களை பலப்படுத்தும்படி செபிக்கிறோம் ஆண்டவர ஒரு பெரிய தேசம் அவர்களுடைய கண்கள் விசுவாச ஆவியின் கண்கள் அப்பா மற்றவுடைய கண்கள் பார்த்தது அவர்கள் ராட்சதர்கள் நாம் வெட்டுக்கிளிகள் ஆனால் இவர்களுடைய கண்கள் பார்க்கிறது விசுவாச ஆவியுடைய கண்கள் பார்க்கிறது நாம் அவர்களை எளிதிலே ஜெயித்து விடலாம் தருமையான நாளிலே கேட்ட சத்தியம் மனுஷகுமாரன் வரும்பொழுது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்கிற பயங்கரமான அந்த வேதனையான காரியம் இருக்க கூடாது விசுவாசத்திலே நாங்கள் வல்லவர்களாய் இருக்க விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் ராட்சியங்களை ஜெயிக்க விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் கீழ்ப்படியாதவர்களோடு சேதமாகாது இருக்க எங்கள் விசுவாசத்தை கொண்டு உண்மை ஆச்சரியப்பட வைக்க எங்கள் நம்பிக்கை நம்முடைய விசுவாசத்தின் ஆவியினாலே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்துரிக்கிறோம் இந்த ஆமேன் தமிழ் டிவி நேயர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் அப்பா பெயர் பெயராக குடும்பம் குடும்பமாக ஊழியங்களை என் அன்பு தகப்பனாருக்காக ஸ்தோத்திரம் போதகர் டி சி ரோலண்ட் ஐயா அவர்களுக்காக நன்றி அப்பா அற்புதமான ஊழியம்பா இது ஒரு வித்தியாசப்பட்ட தரிசனம் இதை பன்மடங்கு பெருக பண்ண போகிறார் கர்த்த தேங்க்யூ ஹவுல் ஸ்பிரிட் அநேக வியூவர்ஸ் இது பரம்ப போகிறது பல தேசங்கள் ஆண்டு நாமத்திலே கர்த்தர் இதை பெருக பண்ண போகிறார் அப்படி செய்கிற அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்கள் அன்பு தகப்பனாரையும் அவருடைய நல்ல ஊழியத்தையும் போதகரமா குடும்பங்களை ஆசிர்வதியும் அடியானையும் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் செபம் கேளும் நல்ல பிதாவே மறவாதுமான <laughs> ஒரு செய்திக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் கத்தர் உங்களையும் உங்கள் ஊழியத்தையும் அபிரீதமாய் ஆசீர்வதிப்பாராங்க